வாழ்க வளமுடன் செலிபசி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரிய சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம்ங்க அன்பான சகோதரர்களே இன்னைக்கு வந்து பிரம்மச்சரிய பயணத்துல ஒன்பதாவது சீசன்ல கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டாவது நாள் வந்துட்டோம் பல சகோதரர்கள் எப்போதுமே கேட்டுக்கொண்டது போல விடுமுறை நாள்களில் கூட வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு கேட்டதுனால அட்டாத மலையிலும் விடாது கொடை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் பல சகோதரர்கள் பிரம்மச்சரிய நாட்களை மன உறுதியோடு கீழே போட்டு இருக்கீங்க அனைவருக்கும் நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் சகோதரர்களே நேற்று வந்து தீபாவளிக்கான ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற பேர்ல காட்டுக்குள்ள உட்காந்துட்டு ஒரு வீடியோ போட்டு அதனால நேற்றைய கேள்வி பதில் எதுவும் எல்லாமே மிஸ் ஆயிடுச்சு ஆகவே எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு சேர்த்து வச்சு வேக வேக வேகமா பார்த்துட்டு வந்தாலும் பல கேள்வி பதில் இருக்கு வாழ்க வளமுடன் அந்த கேள்வி பதிலுக்கு போறக்கு முன்னாடி சிவவாக்கியரின் இரு பாடல்களை நம் சகோதரர் அனுப்பியிருக்காரு மிக 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 அருமையான பாடல்ங்க இது போல எல்லாம் இந்த காலத்துல யாரு நாளையுமே எழுத முடியாதுங்க சோ நான் இது படிச்சுட்டு வர்றேன் அந்த அந்த கேள்வி பதில் பாக்குற அதே சமயத்துல இப்ப வாயினும் இந்த இந்த இரண்டு குரல்கள் ஏன்னா நம்ம பள்ளி கல்வி முறையில இதெல்லாம் போட மாட்டாங்க நம்ம நம்முடைய கலாச்சாரம் இப்ப அந்த அளவுக்கு மாறிடுச்சு ஆகவே நாமளாயினும் எடுத்து ஒரு இரண்டு முக்கியமான பாடல்களை பார்த்துட்டு அடுத்தடுத்து கேள்வி பதிலுக்குள்ள போயிடலாங்க வாழ்க வளமுடன் இப்ப வந்து முதல் பாடல் வந்துங்க நூறு கோடி ஆகமங்கள் நூறு கோடி மந்திரம் நூறு கோடி நாளிருந்து ஓதினால் அது என் பயன் ஆறும் ஆறும் ஆறுமாய் அகத்தில் ஓர் எழுத்துமாய் ஏறு சீர் எழுத்தை ஓத ஈசன் வந்து பேசுமே வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் எவ்வளவு அருமை பாருங்க இப்போ பலரும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கே தெரியும் கத 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 கதையா பேசிட்டு இருப்பாங்க என்ன பிரயோஜனம்னே தெரியாது வேதம் ஆகமம் எல்லா மதங்களிலுமே வேதக்காரர்கள்னே தூக்கிட்டு சுத்துவாங்க அதே மாதிரியே ஒரு புக்கு ரெண்டு புக்கு பத்து புக்கு அஞ்சு புக்குங்க ஒரு ஒருத்தர் ஆளுக்கு ஒரு புத்தகத்தை வச்சுட்டு வெளியில ஆற்றல வெளியில இருக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் பலரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம குறை சொல்ல அது கூட இல்லைன்னா மனித சமுதாயம் இந்த அளவுக்கு கூட ஒரு கட்டுக்கோப்பாடு இருக்காது இருந்தாலும் ஈசனிடமே எல்லாம் உள்ள இறை ஆற்றலிடமே அந்த பரம பிதாவிடமே நம்ம பேசணும் அப்படின்னா எப்படி அப்படிங்கறத அழகா நம்முடைய சித்தர் சொல்லியிருக்காரு அது என்ன நான் வரிசையா படிக்கிறேன் உங்களுக்கே புரியும் நூறு கோடி ஆகமங்கள் நூறு கோடி மந்திரங்கள் நூறு அது வந்து எத்தனை ஆகமங்கள் இருக்கு இத்தனை மந்திரங்கள் இருக்கு இதையெல்லாம் உட்காந்து நூறு கோடி நாளைக்கு உட்காந்து ஓதிட்டே இருந்தா அதனால என்னப்பா பிரயோஜனம் ஓதிட்டே இருக்கிறமே அதனால என்ன பிரயோஜனம் ஆனா ஆறும் ஆறும் ஆறுமாய் அகத்தில் ஓர் எழுத்துமாய் ஏறு சீர் எழுத்தை ஓத ஈசன் வந்து பேசுமே இது எவ்வளவு அற்புதம் பாருங்களேன் ஆறு மாறு மாறு மாய்னா நம்ம உடலில் இருக்கும் சக்கரங்களை சொல்றாரு அப்போ நம்முடைய சக்கரங்கள் ஆறு மாறு மாறு மாயில இந்த சக்கரங்கள் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிப்பூரகம் அனாகதம் விசுக்தி ஆஜ்ஞா ஆஜ்ஞா டச் பண்ணிட்டாலே ஆஜ்ஞா துரிய மனோன்மணிய மூணையுமே ரீச் ஆயிரும் அப்போ இந்த ஆறு சக்கரங்கள்ல அதான் சொல்றாரு ஆறு மாறு மாறு மாய் அகத்தில் ஓர் எழுத்துமாய் இந்த ஆறுலையுமே ஆறுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பெட்ரோல் இல்லாத வண்டிகள் சரிங்களா பெட்ரோல் இல்லாம வண்டி என்ன பண்ணுவோம் சரி நம்ம கிட்ட ஃபேன் இருக்கு அதுல கரண்ட் போலின்னா ஒண்ணு ஆகாது அப்படியேதான் இருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை அதுல கரண்ட் போறதா இந்த ஓர் எழுத்து அப்போ ஆறு மாறு மாறு மாய் அகத்தில் ஓர் எழுத்துமாய் ஆச்சுங்களா அந்த ஓர் எழுத்து அப்படிங்கறது நம்முடைய உயிரணுக்கள் நம்முடைய விந்து சக்தி நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஓர் எழுத்து ஆறு மாறு மாறு மாய் அகத்தில் ஓர் எழுத்துமாய் ஏறு சீர் எழுத்தை ஓத ஆச்சுங்களா ஏறு சீர் மேல ஏறி வரணும் ஏறி செப்பை செப்பா ஏறி வர வர ஏறு சீர் எழுத்தை ஓத ஈசன் வந்து பேசுமே எங்க பேசும் அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணைடு இங்க அருட்பெருஞ்சோதி பிரகாசமாக ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க நமக்குள்ள எல்லாம் உள்ள இறைவன் பூரண மௌனத்துல நமக்கு வாழ்க்கைக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் நாம எல்லாம் நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் நாமாகவே மாறி செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவோம் அதுக்கு அடிப்படையா இருக்கிறது என்ன சொல்றாருங்க அகத்தில் ஓர் எழுத்துமாய் அப்படிங்கிறார் அகத்தில் ஓர் எழுத்து அப்படிங்கிறதே நம்முடைய உயிரணுக்கள தான் குறிப்பது அப்போ ஈசனே வந்து நம்ம கிட்ட பேசுமா அப்படின்னா ஆமா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் பிரம்மச்சரியம் கடந்தவர்கள் பிந்து ஜெயம் பயிற்சி எல்லாம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு நாள் கடந்துட்டாலே இங்க எல்லாம் வந்து ஆக்னா சக்கர தெரிச்சு இங்க அப்படியே அப்படி ஒரு இன்பமயமான உணர்வு வர வர நம் உயிரையே நம்ம பார்ப்போம் ஆச்சுங்களா உயிரே உயிரை பார்க்கும் ஏன்னா உடல் முழுவதுமே உயிர் நிரம்பி இருக்கிறதுனால ஒரு கணத்துல ஆயிரக்கணக்கான உயிரணுக்கள் உற்பத்தி ஆயிட்டு இருக்கிறதுனால நம்முடைய உயிர் நம்ம நம்மையே பார்க்க வைக்கும் ஆச்சுங்களா அது போல இது இங்க வந்து ஆக்னா சக்கரம் ஆறாவது சக்கரத்துல தெரிய ஆரம்பிச்சோம் அடுத்து ஏழாவது சக்கரமாக துரிய சக்கரத்துல போகையில உள்ள அந்தராத்மாவை பார்க்கும்
அது இது வந்து நமக்கு ஈஸா நம்ம கிட்ட பேசுவார் அப்படிங்கிறது தான் ஆனா மனநிலையை நம்முடைய பிரம்மச்சரிய ஆற்றல் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம நிலைச்சிருக்கோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நமக்கு வந்து ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து சில ந சில நாட்கள் தான் கிடைக்குது சில மணி நேரம் கிடைச்சிது ஆரம்பத்துல கிடைச்சிது அப்புறம் கிடைக்கல அப்ப நீ பிரம்மச்சரியத்துல இருந்து என்ன தானப்ப எப்பவுமே கிடைக்கும் நீ ஒழுக்கமா இல்லைன்னா அது எப்ப எப்பவுமே எப்படி கிடைக்கும் ஈசனை நீ எப்பவுமே எப்படி பார்க்க முடியும் நம்ம ஒழுக்கத்துல இருந்தா மட்டும்தான் அதுல பார்க்க முடியும் ஆச்சுங்களா சரி ஓகே இந்த பாடல மறுபடியும் பார்த்துட்டு அந்த அகத்தில் ஓர் எழுத்துமாயின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா அதுக்கு அடுத்த பாடல்ல இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவான விளக்கம் பார்த்தோம்னா இதோ இதுதானா அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் இந்த பாடலை மட்டும் இப்ப படிச்சுட்டு வரேங்க நூறு கோடி ஆகமங்கள் நூறு கோடி மந்திரம் நூறு கோடி நாள் இருந்து ஓதினால் அது என் பயன் ஆறு மாறு மாறுமாய் அகத்தில் ஓர் எழுத்துமாய் ஏறு சீர் எழுத்தை ஓத ஈசன் வந்து பேசுமே வாழ்க வளமுடன் அடுத்த பாடலுக்கு வந்துடலாங்க காலை மாலை தம்மிலே கலந்து நின்ற காலனார் மாலை காலை ஆட்சி வந்த மாயம் ஏது செப்பிடீர் காலை மாலை அற்று நீர் கருத்திலே ஒடுங்கினால் காலை மாலை ஆகி நின்ற காலன் இல்லை இல்லையே வாழ்க வளமுடன் அதாவது காலம் காலத்தை நம் முன்னோர்கள் எப்பவுமே இறைவனோடு ஐக்கியப்படுத்திடுவாங்க அந்த காலம் முடிஞ்சுட்டே இருக்கிற காரணத்தினால அதை மரண தேவனாகவும் கூட சொல்லுவாங்க காலன் அப்படின்னு சிவத்தை மகா காலன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இருந்தாலும் நான் இதை வந்து படிக்கிறேன் உங்களுக்கு வரி வரியா படிச்சா இன்னும் தெளிவா புரியும் காலை மாலை தம்மிலே கலந்து நின்ற காலனார் இப்ப நம்முடைய உயிரணுக்கள் உற்பத்தி ஆகுதுன்னா அது அப்படியே இருக்காதுங்க சன சனத்துக்கு காந்த ஆற்றலா மாறும் திரிஞ்சு வரும் மனதுல அபரிமிதமா போனா உயிராற்றலே வெளியில போகும் இது போல காலையிலும் மாலையிலும் நாட் நேரம் செல்ல 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 அந்த ஆற்றல் வந்து நமக்குள்ளாக இருந்து வெளிப்பட்டுட்டே காந்த ஆற்றலா வெளிப்பட்டுட்டே இருக்கு காலை மாலை தம்மிலே கலந்து நின்ற காலனார் மாலை காலை ஆட்சி வந்த மாயம் ஏது செப்பிடு இது மாதிரி காலங்கள் வந்து மாலை காலையா மாறுது காலை மாலையா மாறுது இப்படி மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்கிற இந்த மாயம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இதை எப்படி நம்ம சரி பண்றது அதாவது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெளி உலகத்துல பார்த்துட்டே இருக்கிறதுனாலதான் தெரியுது புரிஞ்சுதுங்களா வெளி உலகத்துலதான் காலை மாலையாகுது மாலை காலையாகுது இது மாயம் நடந்துட்டே இருக்கு ஏன்னா நம்ம வெளியிலே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த மாயம் இது ஏன் ஏன்னா நம்ம பூரா ஆற்றல் வெளியிலே போயிட்டு இருக்கு ஆனா காலை மாலை அற்று நீர் அது வெளியில பாக்குறத முதல்ல விட்டு தொலைச்சிட்டு நமக்குள்ளாக காலையும் மாலை எல்லாத்தையும் விட்டு போட்டு நமக்குள்ளாக கருத்திலே ஒடுங்கினால் எங்க ஒடுங்கினாலுங்கிறாரு கருவிலே கருவுனா என்ன நம்முடைய உயிரணுக்கள் தான் நம்முடைய ஸ்போம் சான்களுக்கு பெண்களுக்கு நாதம் அப்போ அது ஒழுக்கம் ஒழுக்கத்தில் இருக்கும் போது அதுல தவத்தில் நிலைக்கும் போது எங்க போய் ஒடுங்குவோம் நம்முடைய உயிரணுக்கள்ல தான் பலரும் என்ன காந்தத்துல ஒடுங்குவாங்க சுவாசத்துல ஒடுங்குவாங்க அப்புறம் காந்தத்துல உடல் உணர்வோடு ஆனா அந்த காந்தத்தையும் தாண்டி உயிரணுக்கள் அப்படிங்கிற அடுத்த ஸ்டேஜினுள் நுழையும் போதுதான் காலை மாலை அற்று நீர் கருவிலே கருத்திலே ஒடுங்கினால் காலை மாலை ஆகி நின்ற அந்த காலன் இல்லை இல்லையே இந்த காலை மாலைங்கிற அந்த காலனே நம்ம வெளி உலகத்துல தான் இருக்கு நமக்குள்ளாக நாம் நிலைக்க 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 அந்த காலத்தையும் கடந்து நிற்கும் ஆற்றல் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் சகோதரர்கள் இந்த பாடல் மறுபடியும் பார்த்துட்டு நிறைய கேள்வி பதில் இருக்கு இதுக்கெல்லாம் விளக்கம் கொடுத்தா மணிக்கணக்கில் கொடுக்கலாம் ஆனாலும் மற்ற கேள்வி பதில்களை பார்க்க வேண்டி இருக்கிறனால இதை ஒரு முறை படிச்சுட்டு கேள்வி பதில்குள்ள போயிடலாங்க காலை மாலை தம்மிலே கலந்து நின்ற காலனார் மாலை காலை ஆட்சி வந்த மாயம் ஏது செப்பிடீர் காலை மாலை அற்று நீர் கருத்திலே ஒடுங்கினால் காலை மாலை ஆகி நின்ற காலனும் இல்லை இல்லை இல்லையே வாழ்க வளமுடன் அடுத்து கேள்வி பதில்கள் வந்துடலாங்க வணக்கம் அண்ணா எனக்கு வயது இருபது காலேஜ் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறேன் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு நாட்கள் செலிபஸை ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன் நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் கம்மி ஆகி இருக்கு செலிபஸை ஃபாலோ பண்றதுக்கு முன்னாடி ஆபாச வீடியோ ஆபாச கதைகள்னு பார்த்துட்டு வந்து பார்த்துட்டு விந்து சக்தியை வீண் பண்ணிட்டு அதனால பயந்துட்டே வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் அப்பா அம்மால இருந்து எல்லோரையும் சந்தேகப்பட தோணுச்சு அப்புறம் அம்மா அக்கா ஏஜில் இருக்கிற பொண்ணுங்களை கூட பொண்ணுங்க அப்புறம் கூட படிக்கிற பொண்ணுங்களை கூட தப்பா நினைக்க தோணுச்சு ஆனா இப்போ அதெல்லாம் இல்லை ஆனா அடிக்கடி வெளியில அப்புறம் என்னோட வயசுல அதிகமா இருக்கிற பொண்ணுங்களை அம்மா அக்கா ஏஜில் இருக்கிற பொண்ணுங்களை தப்பா பார்க்க நினைக்க திரும்ப திரும்ப தோணுது சில சமயம் இதுக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்க அண்ணா இது எதுலையும் ஜாயின் பண்ணல கிளாஸ் எதுலையும் ஜாயின் பண்ணல செலிபஸி ட்ரைனிங்ல அப்புறம் நான் மெடிடேஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ணா வாழ்க வளமுடன் இதுக்கு வழி சொல்லுங்க அண்ணா இன்னும் எதுலையும் ஜாயின் பண்ணல செலிபஸி ட்ரைனிங்ல அப்புறம் நான் மெடிடேஷன்
ரொம்ப எல்லாருக்குமே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு கோணங்களில் ஆற்றல் விரயத்துக்காக நமக்கு வந்து இது 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 போன்ற சுச்சுவேஷனை கடந்து தான் வந்திருப்போம் ஆச்சுங்களா அப்போது இது நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒரு பெண் எதிர்பால் இனத்தவர்களை பார்க்கும்போது நமக்குள்ளாக வந்து உயிரணுக்கள் விரயமாவதற்கு மனம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில கலங்கங்களை உற்பத்தி செய்யுது நம்ம மனசு வெளியில் ஒன்றும் இல்லை நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற கலங்கம் தான் அந்த லஸ்ட் தான் நம்ம காம உணர்வுகளுக்கு ஆட்படுத்தி இருக்கு கரெக்டுங்களா அப்போ இதுல இருந்து விடுபட்டு வரணும் அப்படின்னா முதல்ல அதைய புறக்கணிக்க பழகணும் புரிஞ்சுதுங்களா இது இயல்புன்னு நினைக்கணும் ஆச்சுங்களா ஐயோ எனக்கு இந்த மாதிரி வந்துருச்சு நான் வந்து இவங்கள இந்த மாதிரி என்னுடைய அம்மாவா நினைக்க வேண்டியவங்களே அக்காவா நினைக்க வேண்டியவங்களே நான் காம உணர்வோடு நினைச்சிட்டேன் என்னுடைய அப்போ நான் நான் பெரிய பாவி ஆகிட்டேன் அப்படியெல்லாம் நினைக்க வேண்டியது இல்லை ஒரு விஷயம் நல்லா கவனிங்க ஒரு சிறு உதாரணம் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து அடிக்கடி இதை தான் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது இங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற நான் வீட்டில் ஒரு ஆடு இருக்குதுன்னு வைங்களேன் ஆடு குட்டி போடுது ஆண் பெ ரெண்டு குட்டி போடுது ஒரு 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 பெண் ஆடு ஒரு ஆண் ஆடு சகோதர சகோதரி தான் ஆனால் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பருவம் வந்தோடனே அந்த ஆடு இரண்டும் இணைந்து திரும்பவும் குட்டி போடுது அவைகளுக்குள்ளாக அண்ணன் தங்கச்சி அம்மா பையன் அப்படிங்கிற பாகுபாடு இல்லை எல்லா பெரும்பாலான உயிரினங்கள் ஏ ஏன் இது மாதிரினா நம்ம வந்து நமக்குள்ளாக ஒரு சட்ட திட்டங்களை உருவாக்கி இப்படி தான் வாழணும் அப்படின்னு நம்ம விதிச்சு வச்சுருக்கோம் நம்முடைய சமுதாயத்தில் ஏன்னா அது ஒரு ஒழுக்கம் கட்டுப்பாடு அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஆனால் மிருக இனங்களில் அந்த மாதிரி கிடையாது நாம் ஒரு சில லட்சம் ஆடுகளுக்கு முன்னால் மிருகமாக இருந்து தானே வந்திருக்கோம் கரெக்டுங்களா மிருகமா இருந்து தானே நம்மளே வந்திருக்கோம் ஸோ இது போல நமக்கு உள்ளுக்குள்ளாக ஒரு எண் அது எண்ணங்கள் வருது அப்படின்னா இது வந்து இயற்கையின் இயற்கை அப்படிதான் ஏன்னா இயற்கைக்கு வந்து பாவ புண்ணியங்கள் கிடையாது நன்மை தீமைகள் கிடையாது அதை பொறுத்தவரை இரண்டு விஷயம் பசிச்சா சாப்பிடணும் உணவு உடலை காப்பாற்றிக் கொள்ள உடலும் உயிரும் தாங்கி காப்பாற்றிக் கொள்ள ரெண்டாவது விஷயம் இந்த இனம் இதோடு அழிஞ்சிடக்கூடாது அடுத்தடுத்த தலைமுறை உருவாக வேண்டும் அப்படிங்கிறதுனால இது போல காம எண்ணங்கள் உணர்வுகள் வரும் வந்துச்சு அப்படின்னா நாம் என்ன பண்ணணும்னா ஓ இது நமக்கு வேண்டாம் இது தவறான எண்ணம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ அதைய அதை நம்ம வருத்துக்க வேண்டியது இல்லை அதை புறக்கணிச்சிடலாம் ஓ சரி ஓகே வேண்டாம் அப்படின்ட்டு புறக்கணிச்சுட்டு நீங்க வேற விஷயங்கள்ல கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க சரிங்களா தேவையற்ற விஷயங்களை நினைச்சு 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 குழம்பிட்டு இருக்கிறதுக்கு அதை வந்து புறக்கணிச்சு பழகுங்க ஆச்சுங்களா இதுக்கு தியானம் செய்வதும் தவங்களில் ஆழ்வதும் உடல் பயிற்சி யோக பயிற்சிகளில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதும் துணை புரியும் அப்புறம் பிரம்மச்சரிய நாட்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் அதிகரிக்க அதிகரிக்க இது போல எண்ணங்கள் வரும்போது அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி வேண்டான்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் பிரம்மச்சரிய நாட்கள் அதிகரிக்காத இருக்கிற சமயத்தில் இது போல எண்ணங்கள் வந்தாலே சுய இன்பம் போன்ற சிக்கல்குள்ள விழுந்துருவாங்க ஆச்சுங்களா ஓ அப்படி அப்படி அப்படின்னு போய் ஆற்றல் விரயம் பண்ணிடுவாங்க ஆகவே ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கிறவங்க இது போன்ற எண்ணங்கள்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா புறக்கணிச்சு புறக்கணிச்சு பழகுங்க அப்புறம் இதை பெருசு எதை வந்து நீங்கள் புறக்கணிக்கிறீங்களோ அது எதுக்கு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்காம விடுறீங்களோ அது தானாகவே உங்களை விட்டு போயிடும் சரிங்களா நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை விட்டீங்கன்னா போதும் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சகோதரர் கேட்டிருக்காரு வணக்கம் அண்ணா ஐம்பது நாட்களுக்கு மேல் ஸ்கலிதம் அதிகமாக இருந்தது ஆனால் இன்று இல்லை ஸ்கலிதம் ஆகிருச்சு என்ன செய்யலாம் அதுவும் அம்மாவாசை சாரி மறுபடி படிக்கிறீங்க இதுல ஏதாவது மாறி மாறி எழுதியிருக்கிறார் அண்ணா வணக்கம் சுமார் ஐம்பது நாட்களுக்கு மேல் கலிதம் ஆகாம இருந்துச்சு ஆனா இன்று காலை கலிதம் ஆயிருச்சு என்ன செய்யலாம் அமாவாசை மறுநாளும் கலிதம் ஆயிருச்சு என்ன செய்யலாம் தொடர்ந்து இரு நாட்கள் ஆகிவிட்டது ஆனால் எனக்கு மனசு ரொம்ப ஒரு மாதிரியா இருக்கு என்ன செய்யலாம் எப்படி விந்துஜெயம் பயிற்சி செய்வது நீங்க ஐம்பது நாள் கலந்துட்டீங்க அப்படிங்கறதுனால விந்துஜெயம் பயிற்சி தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வாங்க நீங்க கலிதம் ஆனா என்ன அது பரவாயில்ல சரிங்களா நீங்க தீபாவளி சமயத்துல உணவுகள்லாம் ஏதாச்சும் புதுசாக சாப்பிட்ருப்பீங்க ஏதாச்சும் வெள்ளை சர்க்கரையெல்லாம் சேர்த்திருப்பீங்க உடலுக்கு எப்போதும் இல்லாதது போல புதிதாக நோம்பி நொடியில் கொஞ்சம் எக்ஸசாக மாற்றம் வந்துருக்கும் அந்த மாற்றம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெளியேற்றுவதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் அது வந்து நீங்கள் விந்துச்சையும் பேசி தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா ஆற்றல் விரயம் இல்லை சக்க தான் போயிருக்கும் ஆகவே கவலைப்பட வேண்டியதில் கண்டினியூவாக வாங்க இப்போது உடனே தியானம் மற்றும் யோக பயிற்சி விந்துஜெயம் பயிற்சிகளை செய்யலாமா தாராளமாக செஞ்சுட்டு வாங்க எனக்கு ஒரு சந்தேகம் மனவளக்கலையில் உடற்பயிற்சி தியானம் விந்துஜெயம் பயிற்சி வசிய மந்திரம் இந்த கோட்டில் செய்யலாமா இல்லை தியானம் உடல் பயிற்சி விந்துஜெயம் பயிற்சி இப்படி செய்யலாமா இல்லை விந்துஜெயம் பயிற்சி தியானம் உடற்பயிற்சி இப்படி செய்யலாமா வாழ்க்கை வளமுட
இதுதான் செய்யணும் இப்படி தான் செய்யணுங்கிறது கிடையாது ஆனால் சில விஷயங்கள் எஸ்என்டியெல்லாம் செஞ்சுதான் ஆகணும் அது விந்து ஜெயின் பயிற்சி முதல்ல நம்ம உயிரணுக்களை டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் பண்ணி எடுத்துக்கங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் செய்யுங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்து இது இந்த மாதிரியில் செய்வது சரிதானா கண்டிப்பாக செய்யுங்க வசிய மந்திரம் பற்றி சொல்லுங்கள் அண்ணா ஏதாவது ஒரு கோயிலுக்கு சென்றால் அன்று இரவு தூக்கத்தில் கலிதமாகிறது இதற்கு என்ன செய்யலாம் வாழ்க வளமுடன் நீங்கள் முதல் அதில் இக்னோர் பண்ணுங்கள் ஆச்சுங்களா ஏதாச்சும் இப்போ தான் நீங்கள் ஐம்பது நாள் ஆயிடுச்சு அப்படி இப்போ ஆயிருக்குதுங்கிறீங்க அப்புறம் இப்போ ஏதாச்சும் கோயிலுக்கு போனால் ஆகுதுங்கிறீங்க இப்போ முதல் என்னென்னா நீங்கள் அதிலேயே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுறதை விடுங்க இயல்பாயிருங்க இப்போது ஒரு குண்டால் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க கொஞ்சம் ஓவர் ஃப்ளோ ஆகுது அதனால் என்ன புரிஞ்சுதுங்களா அது ஆகவே நீங்கள் அப்படியெல்லாம் நினைக்க வேண்டியதில்லை ஸ்ட்ராங்காயிருங்க நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் குறைவாக இருக்கும் சரியான முறையில் எல்லா ஆற்றலும் நீங்கள் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் பண்ணாமல் இருப்பீங்க ஏன்னா நாளாக நாளாக நே நாளாக நாளாக நீங்கள் டிரான்ஸ்மியூட்டன்ஸ்மேஷன் செய்கிறதுக்கான திங்ஸ் அதிகப்படுத்திக்கிட்டே வந்திருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் பத்தாவது நாள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்களோ அதை கூட இப்போ ஐம்பதாவது நாள் செய்யாமல் இருந்தீங்கன்னா ஓவர் ஃப்ளோ ஆகும் ஆனாலுமே கவலைப்பட வேண்டியதில்லை இது நீங்கள் டிரான்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து கடிதம் எல்லாம் வந்தால் தயவு செஞ்சு கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்க வேண்டாம் நிறையா தடவை இதே விதம் எல்லாரும் கேட்குறாங்க நான் இதை திரும்ப திரும்ப இதே விதம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் முதல் பயிற்சிகளை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உணவு முறைகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் உணவு முறையில் எல்லா விஷயமும் இருக்குது அடுத்தது விந்து செய்யும் பயிற்சி ஆழ்ந்து செய்யுங்க அதை செஞ்சீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஆற்றல் டிரான்ஸ் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் ஆயிரும் அதனால் சக்கை தான் போகும் அதனால் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு ஐநூறு மீன் இருக்குன்னு வைங்களேன் நீங்கள் வந்து மீன் வேணும் உங்களுக்கு தண்ணி ஓவர்ஃபுல்லான பிரச்சனை இல்லை அப்போ விந்து செய்யும் பயிற்சிங்கிறது அதில் இருக்கிற மீன்களை எடுத்துக்கிற மாதிரி ஆச்சுங்களா அப்போ தண்ணி ஓவர்ஃபுல்லான என்ன அதனால் என்ன அப்படின்னு ஃப்ரீயாக விடுங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதில்லை அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கோவிலுக்கு சென்றான்னு சொல்லிட்டு வசிய மந்திரம் பற்றி சொல்லுங்கட்டு வசிய மந்திர பயிற்சிகளை பற்றி பல முறை நான் வீடியோஸ் சொல்லியிருப்பேனுங்க அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் பயங்கர கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் இருப்பீங்க நான் வந்து ரொம்ப ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் அப்புறம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் பல பிரச்சனைகள் இருக்குது எனக்கு பொருளாதார தேவைகள் நிறையா இருக்குது என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல நான் வந்து இது ஜெயிக்கணும்ட்டு நான் இது பண்ணிட்டு போகிறேன் ஆனால் அந்த இடத்துல சக்ஸஸ் ஆக மாட்டேங்குது நான் ஒன்று நினைக்கிறேன் வெளியில் ஒன்று நடக்குது இது போல் நம்ம வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நம்ம நினைக்கிறது எதுவுமே நடக்காமல் நம்ம வாழ்வில் எந்த முன்னேற்றமுமே இல்லாமல் தயங்கி நிற்கிற சமயங்களில் வசிய மந்திரம் வந்து உங்களுக்கு உதவும் சரிங்களா இது எனக்கு உதவி இருக்கு பயங்கர கிரிட்டிக்கல் நல்ல துபாயில் சொந்த தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் மிக கொடுமையான கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷனில் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறேங்க அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதம் வந்து நம்ம வாடகை கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஏன்னா வெளிநாடுகளில் வாடகைங்கிறது வீட்டில் வீட்டுக்கு ஃபேமிலியோடு இருக்கிறோம் அப்போது வீட்டு வாடகையே கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரத்துக்கு கிட்ட வந்துடும் கடை வாடகை கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது எண்பதாயிரம் வந்துடும் அடுத்தது வந்து லைசன்ஸுக்கு வந்து மாத மாதம் நான் சொல்கிறேன் மாத மாதம் கட்டணும் அப்புறம் லைசன்ஸுக்கு என்னால் கணக்கு போட்டீங்கன்னா எப்படி ஒரு மாதம் இருபதாயிரம் அதுக்குனே கட்டணும் அப்புறம் கார் அது இதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா செலவே ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் எடுத்து வச்சுட்டு தான் அதுக்கு மேலே நம்ம லாபம் சம்பாரித்து அப்போ தான் அது தான் நம்ம வீட்டுக்கு வரும் அப்போது நமக்கு எந்த பேக்ரவுண்ட் சப்போர்ட்டும் கிடையாது இறைவனை தவிர அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கையில் ஒரு நிறுவனத்திலேருந்து எனக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு ஒரு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கிராம் வந்து ஒரு அமௌண்ட் வந்துச்சு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு ஐந்து லட்சம் கிட்ட வந்துருக்குன்னு வைங்களேன் அந்த அமௌண்ட் இருக்கு சரி நிம்மதியா இப்ப வந்து இந்த பணம் வந்து இருக்கு சமாளிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற சமயத்துல அந்த செக்கு காணாம போயிருச்சு பணம் ஒரு வாரத்துல நம்ம கட்டியாகும் பயங்கர பிரஷர் என்ன பண்றதுனே தெரியல அப்போ ஆண்டவன் பாதத்தை தொடர்ற தவிர எனக்கு வேற எந்த வழியுமே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே பண்ணலைங்க அதிகாலை மூணு மணிக்கு மேல தூங்க முடியாது எந்திரிச்சுட்டு இந்த வசிய தவம் கிட்டத்தட்ட நூற்றி எட்டு முறை பண்ணிட்டு அடுத்தது மற்ற மற்ற தவம் முறைகள்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு இது ஒரு ஒரு வாரம் கூட செஞ்சுருக்க மாட்டேங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக புது ஆர்டர் வந்துச்சு அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அட்வான்ஸ் கொடுத்தாங்க எனக்கு அந்த சூழ்நிலையிலேருந்து வெளியில் வரக்கு உதவியாக இருந்துச்சு இது போல் பல முறைகள் பல முறை எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சூழல்கள் நடந்துச்சுங்க இதே மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வசிய தவங்கள் அடிக்கடி செஞ்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா நாள் அடைவில் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் மனசு ஸ்டன் ஆகி இறை நிலையில் சூழ்நிலையில் அப்படியே என்ன பண்ணுறனே தெரியாமல் அப்படியே இருந்தீங்கன்னா இறைவன் இறைநிலையிலேயே இருந்தால் எந
கிணற்றின் அகலம் நாம ஒரு பத்துக்கு பத்து இருக்கும்னு நினைச்சா அவங்க கீழே போய் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு அடி முப்பது அடிக்கு அகலமா நமக்கே தெரியல அவங்க பத்து அடி கீழே இருக்குனாலே நமக்கு வந்து மூன்று லட்சம் மூன்றரை லட்சத்து வரைக்கும் பில்லு போட்டுட்டாங்க அப்போ நாம வந்து அடி கணக்குக்கு நாம கையில் போட்டு கொடுத்துருக்குறோம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நம்ம பட்ஜெட் இருபத்தஞ்சாயிரம்னு சொல்லிட்டு உள்ள வந்தாங்க சுத்தம் பண்ணி கொடுத்துறோம் அது இதுட்டு ஆனா ஒரு நாலு நாள் வேலை செஞ்சுட்டு கிட்டத்தட்ட மூன்றரை நாலு லட்சம் ரூபாய் பில்ல கொண்டு வந்து கையில் கொடுத்தா என்ன பண்றதுன்னு தெரியலீங்க இது நடந்தது கூட ஒரு நான்கு வருடத்துக்கு முன்னாலேயே இது நடந்துச்சுன்னு வைங்களேன் இப்பவுமே வந்து இதே மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில மனசு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே ஸ்டன் ஆயிடுச்சு என்ன பண்றேன்னு தெரியல அவங்க எல்லாம் தோட்டத்துக்குள்ள கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபது பேர் பெரிய பெரிய வண்டிகள் எல்லாம் கொண்டு வந்து உள்ள நிறுத்திட்டாங்க எல்லாம் குடும்பம் குடும்பமா வந்து வேலை செய்வாங்களாட்டு இருக்கு விவசாயத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு இப்ப இருபத்தஞ்சாயிரம் சொன்னவங்க கிட்ட திடீர்னு நாலு லட்சம் ரூபாய் கொடுன்னு சொன்னா எங்கிருந்து எடுத்துறது யார்கிட்ட போய் கடன் வாங்குறது பயங்கர குழப்பம் எதுவுமே பண்ணலீங்க கோ வீட்டுக்குள்ள தீபம் ஏத்தி வச்சுட்டு கண்ணை மூடி தவத்துல உட்காந்தாச்சு தவத்துல உட்காந்தாச்சு என்ன பண்றேன்னு தெரியல ஆண்டவ தான் துணை ஆண்டவ மேல பாரத்தை போட்டு உட்காந்தாச்சுங்க அந்த சமயத்துல வந்து எதுவும் எந்த சிந்தனையும் இல்லை எதுவுமே வரல சூழ்நிலை நிலையில அப்படியே உட்காந்தாச்சு நம்ம பல நாட்களா வசீதவங்க எல்லாம் செஞ்சிருக்கிற அந்த அந்த சக்தி இருக்குது என்னவோ தெரியல அது என்ன ஆகி போச்சுன்னா நாளடைவுல நேரம் ஆக ஆக என்னோட தம்பி வந்து கூப்பிட்டுருக்கிறாப்ல எங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து எனக்கு போன் பண்ணிக்கிறாக்குல நான் போன் எடுக்கல அப்போ அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் ஆயிடுச்சு திரும்பவும் அம்மாவும் கூப்பிட்டு இருக்கிறாங்க நான் ஒரே ஒரு முறை போன் எடுத்து இந்த மாதிரிமா வந்து இருபத்தி அஞ்சாயிரம் சொன்னாங்க இப்ப நாலு லட்சம் கொடுக்க சொல்றாங்க எல்லாரும் கூட்டமா இருக்கிறாங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நான் ஆண்டவங்கிட்ட பாரத்தை போட்டு உட்காந்துருக்கிறேன் அப்படின்னு கண்ண மூடி தவத்துல உட்காந்துட்டாங்க நம்மள ஐம்பது பேர் சுத்தி நின்றுட்டு எல்லாம் எப்படி நினைச்சிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி இன்னும் பைத்தியக்காரனா இருப்பானா அப்படி எப்படி நினைச்சிருப்பாங்கன்னு தெரியல ஆனா அமைதியா தவத்திலேயே கோந்துட்டு இருந்தாங்க நேரம் ஆக 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 பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்முடைய ஊர்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முப்பது பேருக்கு மேல வந்து எல்லாம் வண்டி கட்டிட்டு வந்துட்டாங்க ஐயோ பிரகாஷ் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே வந்துட்டாங்க அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்முடைய சொந்த ஊர் வந்து பல்லடம் அந்த ஏரியா இல்லைங்க அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஆட்கள் மூலமாக போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எல்லாம் போன் போய் நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வித்தின் ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ்ல வந்து சப்போர்ட்டு கொண்டாங்க நான் தனியால உள்ள உட்காந்துருந்தேன் ஆனா அத்தனை சப்போர்ட் வந்துருச்சு அவங்க நம்ம வந்து ஏமாற்றி இந்த பணத்தை வாங்கணும்னு முயற்சி பண்ணாங்க ஆனா வந்து இறைவனே வந்து பல்வேறு விதங்கள்ல வந்து அவங்களவே வந்து நாலு லட்சம் சொன்னவங்க ஒன்று ஒன்றரை லட்சத்துக்கு வந்து கையெழுத்து போட்டு பணத்தை அதுக்கான பணத்தை மட்டும் வாங்கிட்டு காலி பண்ணி எடுத்துட்டு போனாங்க இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா வாழ்க்கை நம்மளே எதிர்பார்க்கல எதிர்பார்க்காத கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் தானே இருபத்தி அஞ்சாயிரத்துல சுத்தம் மட்டும் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் ஆச்சுன்னா நாங்கள் வந்து இவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுவோன்னு மட்டும் கையெழுத்து வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாமல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் இது பற்றி எதுவும் தெரியாது இறைவன் மேலே பாரத்தை போடு உட்கார் தவத்துல அப்படின்ட்டுங்க இது போல ஒரு சூழ்நிலை இது வந்து நான் வசிய தவத்துக்கு ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா வசிய தவம் நம்ம செய்யும் போது இந்த மனநிலையில செய்யணும் சூன்ய நில நிலையில செய்யும் போது அது என்ன பண்ணுவாங்க பல்வேறு இடங்களில் நமக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து உருவெடுத்து கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் நான் இந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா நேரம் ஆயிரும் அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாங்க சகோதரர் ஒரு கதை சொல்லியிருக்கிறாரு அதையும் படிச்சிடறேன் ஒரு ஊரில் இரு துறவிகள் இருந்தனர் அத்துறவிகள் பிரம்மச்சரியத்தில் நன்கு பயிற்சி தவ முறைகள் என அனைத்திலும் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் ஒருவர் மற்றும் சற்று பலவீனமாக இருந்தார் பலமான துறவியோ கேட்கிறார் பலவீனமான துறவியை பார்த்து ஏன் இருவரும் பயிற்சிகள் நன்கு செய்கிறோம் ஏன் நீங்கள் கடந்த சில நாட்களாக ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் ஒரு முறை பலமுள்ள துறவி காரணம் கண்டுபிடித்தார் என்ன காரணம் என்றால் மலம் ஜலம் கிழக்கு மேற்கு பக்கமாக போகிறார் என்பதை அறிந்தார் ஒரு நாள் பலவீனமான துறவியிடம் சொன்னார் இனி கிழக்கு மேற்கு நோக்கி மலம் சிறுநீர் கழிக்காதீர்கள் இதுதான் நம் பலவீனம் ஆகுவதற்கு காரணம் என்று அதனால் இனி தெற்கு வடக்கு பார்த்து மலம் கழியுங்கள் மலம் ஜலம் தெற்கு வடக்கு பார்த்த மாதிரி கழியுங்கள் நல்லது வாழ்க வளமுடன் இதுக்கு போயிட்டு பிரம்மச்சரிய துறவிகளெல்லாம் கொண்டு வர வேண்டியது இல்லைங்க இது சாதாரணமாகவே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சூரியன் கிழக்கே உதிக்கிறதுனால சூரியனை பார்த்து மலம் கழிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றது தான் அதே மாதிரியும் மேற்கு திசை மாலை நேரங்களில் ச
ஹாய் என்ன வாழ்க வளமுடன் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ ஒன் கொஸ்டின் ரிலேட்டட் குரோயிங் பியர்ட் அண்ட் ஹேர் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆஃப் தி சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் பாத் பீப்புள் க்ரோ பியர்ட் எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸப்ட் புத்திஸ்ட் மங்ஸ் இட் இஸ் செட் க்ரோயிங் பியர்ட் அண்ட் ஹேர் சேல்ஸ் எனர்ஜி அண்ட் மேக்ஸ் பொட்டாசியம் அண்ட் நியூட்ரிஷியன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஒர்க்ஸ் எஸ் அ டிரான்ஸ்மீட்டர் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கைண்ட்லி ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின் என வாழ்க வளமுடன் சகோதரன் எனக்கு வந்து இந்த முடி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து முடியாகட்டும் எது ஆகட்டும்ங்க எதுலேயுமே நான் வந்து பெருசாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா நம்முடைய உச்சகட்ட ஆற்றலே நம்முடைய உயிரணுக்கள் தான் நம்முடைய ஸ்போம்ஸ் தான் புரிஞ்சுதுங்களா நம்ம எந்த பிடிச்சிட்டோம் அதாவது அர்ஜுனர் வந்து துரோணர் முன்னாடி வந்து ஒரு கிளியை அடிக்க சொல்லும் போது அர்ஜுனருக்கு அந்த கிளியின் கண்கள் மட்டும்தான் தெரிஞ்சாங்க அது மாதிரி நம்மை பொறுத்தவரை நம்முடைய பிரம்மச்சரியம் தான் நம்முடைய வலிமை நம்முடைய ஆற்றலின் மூல காரணமே நம்முடைய உயிரணுக்கள் தான் ஆகவே இந்த மை முடி அவர் எதாக இருந்தாலும் பெரிய கேர் எடுக்க வேண்டியது இல்லை பெரும்பாலான துறவிகளும் சயின்ஸ் எல்லாருமே உண்மையான துறவிகள் எல்லாருமே துறவரத்தில் இருந்த காரணத்தினால அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னை அழகுபடுத்தி கொள்ள வேண்டிய தேவை இல்லை அதனால அவங்க வந்து இயல்பாகவே எல்லாம் வளர்ந்துருந்துச்சு ஈவன் ரமண மகரிஷி எல்லாமே முடி கட் பண்ணி தான் வாழ்ந்தாங்க ஆகவே புத்திஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னால அவங்களும் மொட்டை ஏன்னா அவங்க டிஸ்டர்பன்ஸாக ஃபீல் பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஆசிரமத்துக்குள்ளே வாழும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டமைப்புக்குள்ள வாழும்போது அந்த முடி அது எல்லாம் குளிச்சு அதெல்லாம் பண்றது வந்து கஷ்டமா இருக்கும் காட்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு வேற வழி இல்லை ஆச்சுங்களா அதெல்லாம் சேவ் பண்ணணுங்கிற தேவையும் இல்லை ஆகவே நம்ம வந்து புற பொருளுக்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது முதல்ல விட்டுட்டு அதுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரத்துல பிரம்மசரீரத்துல ஸ்ட்ராங்கா உள்ளார்ந்த ஆற்றலே எப்படி டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்றது எப்ப அதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் தவம் செஞ்சா நல்லா இருக்குமா அதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் யோகா பண்ணா நல்லா இருக்குமா அப்படி மாத்திக்கலாம் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் ஆனால் செலிபஸில் இருபத்தி நாலு நாட்கள் இருந்தேன் நான் காலேஜில் ஃபஸ்ட் இயர் மாணவன் என்னோடு படிக்கும் மாணவிகளில் ஒரு மாணவி அழகாக இருக்கிறாள் ஆனால் நான் அவளை பார்க்க வேண்டாம் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் என் மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியவில்லை வீட்டிற்கு வந்தாலும் அவள் நினைப்பாக இருக்கிறது ஆனால் நான் அவளை வெறுக்கிறேன் ஆனால் இதனால் பிரம்மச்சரியாவுக்கு ஏதேனும் பாதகம் வருமா உங்கள் வீடியோவில் சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் வாழ்க வளங்கிறேன் வயசு கோளாறு புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ இது இன்னொரு ஆச்சரியமா இது வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எதையுமே நீங்க வெறுத்தீங்கன்னாலும் பதிவு தான் வைக்கிறீங்க உங்களுக்குள்ளதான் பதிவு வைக்கிறீங்க விரும்புனீங்கன்னாலும் உங்களுக்குள்ளதான் பதிவு வைக்கிறீங்க விருப்பும் வெறுப்பும் உங்களுக்குள் பதியத்தான் நீங்க வைக்கிறீங்க அதை நீங்க பதிய வச்சீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு தான் இருக்கும் இக்னோர் பண்ணி பழகணும் ஒண்ணு இன்னொன்னு சொல்ற பாருங்களேன் பெண் போலி பெண் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தா அதை பாருங்க உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி உன் கனவில் அவள் வருவாள் உன்னை பார்த்து சிரிப்பாள் அவள் கனவில் யார் வருவா யாரை பார்த்து அழைப்பாள் அப்படின்னு அந்த காலத்துல பாடல் இருக்கும் நம்முடைய நம்முடைய பர்சனல் நமக்குள்ளாக இருந்து வரும் எண்ணங்கள் தானே ஒழிய அந்த பெண் நம்மை நினைக்கிறா அதனாலதான் நமக்கு இந்த நினைப்பு வருதுன்னு மட்டும் தப்பா நினைச்சிடவே நினைச்சிடாதீங்க அதுதான் உண்மை ஆச்சுங்களா ஆஹ் நீங்க தான் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க தான் ரிவைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க அந்த டேப் ரெக்கார்டர் மாதிரி உங்களா நீங்க வந்து உங்களை நீங்களே பால் பழிச்சுக்கிறீங்க உங்களுடைய காந்த ஆற்றலை விரையும் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க ஆச்சுங்களா பார்க்கின்ற பெண்ணை பாராத அகன்று போய் ஓர்க்கின்ற உள்ளம் முருக அழல் மூட்டி ஆச்சுங்களா அது இறைவனிடம் சேர்க்கின்ற யோகியே சிவயோகின்னு சொல்லுவாங்க பார்க்கின்ற பெண்ணை நம்மளை பார்த்தாலும் நாம பார்த்தாலும் பார்வையோடு போயிடும் பார்க்கின்ற கண் ஆசை பால் பட ஆச்சுங்களா இந்த கண்ணில் பார்க்குற அந்த ஆசை ஆசை அதோடு போயிடும் ஆனா அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம மனசுக்குள்ள எடுத்துட்டு போக வேண்டியது இல்லை சரிங்களா பார்க்கின்ற பெண்ணை கண்ணுல மட்டும் பார்த்துட்டு அப்புறம் பாராத அகன்று போய் மனதளவில் பாராத அகன்றுட்டு போயிடும் விலகணும் இக்னோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மட்டும் மனசுல வச்சுக்கோங்க உங்களோட வயசு வந்து எவ்வளோன்னு நீங்க போட்டிருக்கீங்களா ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்க தேவையில்லாத விஷயம் இதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணுங்க தேவையில்லை முதல்ல உங்களுக்குள்ளாக உறுதியா ஒரு முடிவு எடுத்துங்க இப்போதைக்கு எனக்கு திருமணமோ திருமணத்துக்கு அவசரமா உங்களுக்கு வாரிசு வேணுமே இப்போ சொல்லுங்க உங்களுக்கு குழந்தை வேணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா நிறைய சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்கீங்களா அதுக்கு வாரிசு வேணுமா அப்படின்னு முடிவு பண்ணுங்க வேண்டாம் அப்படின்னா வேண்டாம் விட்டுருங்க சரியா அது இக்னோர் பண்ணுங்க உங்களை நீங்க வலிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் பிரம்மச்சரிய நாட்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஒரு தொண்ணூறு நாள் எல்லாம் நீங்க கடந்தீங்கன்னா இது போன்ற மயக்கங்களில் இருந்து ஓரளவு வெளியில் வந்துருவீங்க நல்ல மனசு வச்சுக்கோங்க நீங்க அதுக்கு எதிர்த்தல போராட வேண்டியது இல்லை எதிர்த்து நீங்க போராடு
டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் அந்த பெண்ணை பற்றியே நினச்சிட்டு இருப்பீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் வேறு எதுவுமே முக்கியமாக தெரியாது காரணம் நாம தான் நாம தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம் சரி இவ்வளோ நேரம் சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ இந்த காலேஜில் படிக்கிறீங்க அந்த ஒரு பெண் அழகாக இருக்கா அந்த பெண்ணை பற்றி நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க இதே நீங்கள் வேறு காலேஜ் மாதிரி போயிட்டீங்கன்னா சில நாட்களில் அந்த பெண் பற்றி நினைப்பு போயிடும் ஆச்சுங்களா இதுதான் இயற்கை போயிடும் அப்போது ஒரு காலேஜில் அழகே இல்லாத அந்த காலேஜ் நீங்கள் புதுசாக போகிற காலேஜில் அழகே இல்லாத ஒரு பத்து பசங்க இருக்காங்க ஒரே ஒரு பெண் மட்டும்தான் அந்த காலேஜ் அந்த அந்த கிளாஸ் இருக்கான்னு வைங்களேன் அந்த பெண் அழகே இல்லைனாலும் ஐஸ்வர்ய ராய் மாதிரியும் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் புரிஞ்சுதுங்களா ஏன்னா இது வயது கோளாறு வேறு எதுவுமே இல்லை இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லணுங்கிறக்காக தான் நான் இதை பற்றி ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்கிறேன் வயசு கோளார் இந்த பெண் இல்லைனாலும் இன்னொரு பெண் மீது இன்னொரு பெண் மீது போயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இது வயசு ஏஜ் அப்படி உயிரணுக்கள் வந்துடுச்சு அதுக்கான டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் ஒன்று நீங்கள் பண்ணணும் பெண்கள் வந்து ஒரே பள்ளியில் படிக்கக்கூடாது ஏன் ஆண்களும் பெண்களும் தனித்தனி கல்லூரிகளில் படித்தா தான் டிரான்ஸ்மிட்டேஷனில் ப்ராப்பராக பண்ண முடியும் ஒரே இடத்துல இருக்கும்போது பஞ்சம் நெருக்கம் பத்திக்குன்னு ஏன் சொன்னாங்க முன்னோர்கள் அதெல்லாம் பாதிப்பு தான் அதனால் அட்லீஸ்ட் மனதளவிலியாச்சு பார்க்கின்ற பெண்ணை பாராது அகன்று போகிற மாதிரி வாழ தோங்குங்க அதாவது பெண்ணை மரளி விட்ட தூது என்று எண்ணி ஆச்சுங்களா மரளினா எமன் பெண் ம எமனால் அனுப்பப்பட்ட தூதுன்னு நினச்சிட்டு படிக்கிற காலத்தில் உங்கள் வாழ்வை இழக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு உறுதி எடுத்துகிட்டு படிப்பில் மட்டும் கவனம் செலுத்துங்க அவர்களாக வழியை வந்து பேசினாலும் அம்மா தயவு செஞ்சு உங்கள் படிப்பில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணு இப்போதைக்கு இது தேவையில்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லி அனுப்புங்க இப்போ வந்து இப்போ வந்து ஐயோ இப்படியெல்லாம் சொல்ல சொல்கிறாரே நம்மளுக்கு தோணும் ஆனால் பத்து வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் இதை நினச்சி என்கிட்ட என்கிட்ட நீங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்லுவீங்க ஆச்சுங்களா ஏன்னா அதுதான் நிஜம் எல்லாமே மாயை எல்லாமே போலி நீங்கள் யாரேனும் ஒருவரை நினச்சி அவங்களுக்கு அடிமையானீங்கன்னா அவங்க உங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் பார்ப்பாங்க புரிஞ்சுங்களா நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை வாழணுமா இல்லை அடுத்தவங்க யூஸ் பண்ணுற ஷூவாக மாறணுமா நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கணும் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க எல்லாம் இல்லை உங்களுக்குள்ளாக இருக்கும் இறைவனுக்கு நீங்கள் மரியாதையும் மதிப்பும் கொடுக்கும் போது நீங்கள் பிரம்மசரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காகி வரும்போது எத்தனை பேர் வந்தாலுமே விவேகானந்தருக்கு இப்படி தான் நடந்துச்சு ஒரு விலை மாது வந்து உங்களை மாதிரியே எனக்கு ஒரு பையன் வேணுமே அப்படின்னு கேட்டால் விவேகானந்தர் பார்த்து அதுக்கு விவேகானந்தர் சொன்னார் அம்மா எனவே உன் பையனை எடுத்துக்குவே நீ ஏன் கஷ்டப்படுற அப்படின்னு மாதிரி நம் மன மனநிலையை தான் எல்லாமே காரணம் நமக்குள்ளாக இருக்கும் உமக்குள்ளே ஆழ்ந்த பொருள் உண்டு அதில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே நேர விரைய கால விரைய ஆற்றல் விரையம் தான் சரிங்களா வாழ்க வளமுடன் அண்ணா நான் நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு நாள் ஏற்கனவே கடந்திருக்கிறேன் இப்போது மீண்டும் பத்தாவது நாளில் இருக்கிறேன் இப்போது அட்ஜஸ்ட் வர்றதில்லை எனக்கு நண்பர்கள் யாரும் இல்லை யாரிடமும் பேச முடியவில்லை எப்போதுமே தனிமையிலே தான் இருக்கிறேன் இதனால் யாரும் என்னை மதிப்பதில்லை நினைத்த படிப்பு கல்லூரிகளில் கிடைக்கவில்லை வாழ்க்கையே வெறுத்து போச்சு பதினேழு வயசு தான் ஆச்சு செலிபஸ் இதை மாற்றுமா தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க வாழ்க வளமுடன் நூற்றம்பது நாள் கடந்திருக்கிறீங்க இப்போ பத்தாவது நாள் இருக்கீங்க என்ன அவசரம் இன்னும் கடந்து வாங்க நாற்பத்தெட்டு நாள் கடந்து வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே வந்து எல்லா மாற்றங்களும் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் வந்து நீங்கன்னா காலேஜிலெல்லாம் சேரல இப்போ எல்லாருமே தனிமையில் தான் இருக்காங்க தனிமையிலே இனிமைக்கான பழகுங்க ஏன்னா நீங்கள் தனிமையில் இருக்கும்போது இறைவனுக்கு இறைவனோடு நெருங்கி இருக்கீங்க புரிஞ்சுதா உங்களை உங்களுக்கு கூடயே நீங்கள் தனிமையிலேயே நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியலைன்னா அப்புறம் மற்றவர்களோடு போய் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிறது நீங்கள் தனி மனிதனாக இருக்கும்போது நீங்கள் உங்களுக்குள்ளாக ஒரு ஆனந்தமும் சந்தோஷமும் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா உங்கள் கூட மற்றவங்க யார் வந்து பழகினாலும் அவங்களுக்கும் அந்த இனிமை தொற்றிக்கொள்ளும் புரிஞ்சுதுங்களா நான் எல்லாம் பல வருடம் தனிமையே தான் என்னுடைய வாழ்க்கை பெரும்பாலும் தனிமையை தானுங்க ஆச்சுங்களா பிறந்ததுலேருந்தே தனிமையாக தான் இருக்கும் பெரும்பாலான சூழல்களும் இதெல்லாம் தனிமையிலேயே தான் வரும் பள்ளிக்கூடம் படிக்கிற வரைக்கும் தான் அப்புறம் எல்லா நேரமும் தனிமையே தான் இந்த திருமணமானாலுமே தனிமை தான் ஏன்னா வேலை வெளிநாடு அது இதுன்னு சுற்றி 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 இப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தனிமை ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்கிற காரணம் நம்ம இறைவனோடு தான் இருக்கோம் ஆச்சுங்களா அப்போது நமக்கு தனிமைங்கிறத நீங்கள் விரும்ப துவங்கிட்டீங்கன்னா இறைவன் உங்களுக்கு கொடுக்குற வாய்ப்புன்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா சுற்றி இருப்பது எல்லாமே உங்கள் ஆற்றல் விரயமாக தோன்றக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆச்சுங்களா ஏன்னா நம்ம பியூராக இருக்கோம் நம்ம இறைவன் பாதத்தில் நம்ம வச்சுட்டு அமைதியில் இறைநிலையில் ஆழ்ந்து அப்படியே ஹாப்பியாக இருக்கலாம் புரிஞ்சுதுங்களா ஏன் பிறவியின் நோக்கமே அதுதான் மற்றவங்கள்லாம் இன்ப துன்பத்தில் ஓடிட்டு இருக்காங்க நமக்கு இன்பமும் வேண்டாம் துன்பமும் வேண்டாம் ஆச்சுங்களா நீங்கள் அப்படி இருங்க உங்களுக்குள்ளாக நீங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க இப்போ நான்
நூறு சதவீதம் சந்தோஷமா எந்த குறையுமே இல்லை ஆச்சுங்களா எந்த குறையும் இல்லை சந்தோஷமா தனிமையில தான் நான் இருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்களும் இருக்கணும்னு நான் கட்டாயப்படுத்த முடியாது ஆனா இது இதுல இருக்கிற ஒரு இன்பத்தை உணர துவங்கிட்டீங்கன்னா வேற எதுவுமே இன்பமா இருக்காது ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் ஆனா பயிற்சியில் உள்ளேன் தொண்ணூற்றி மூன்று நாள் பிரம்மச்சரியம் கடைபிடித்து வருகிறேன் திடீரென்று என்னவென்று தெரியவில்லை வீட்டில் பெரிய சண்டை வந்து விட்டது இத்தனை நாட்கள் இவ்வளவு இப்படி நடந்ததே இல்லை அண்ணா திடீரென கைகலப்பு கூட வந்து விட்டது மிகவும் கவலை அடைந்து விட்டேன் அண்ணா அந்த கவலையுடன் மனம் ஒரே நெகட்டிவ் மைண்ட் டிப்ரெஸ்டு ரொம்ப மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது ஏன் இப்படி திடீரென்று வருகிறது எனக்கு தெரியவில்லை ஆதலால் உபாயம் தாருங்கள் வாழ்க வளமுடன் அதாங்க திடீர்னு வந்து நம்ம எதிர்பாராத விஷயங்கள் நடக்கும் போது ஒரு அதிர்ச்சி அந்த அதிர்ச்சி வந்து நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிரந்தரமா அப்படின்னு கேட்டால் நிரந்தரம் இல்லை எல்லாம் இம்பர்மனன்ட் அதெல்லாம் பர்மனன்ட் கிடையாது புரிஞ்சுதுங்களா வாழ்க்கையில் சூழல்கள் மாறிட்டே இருக்கும் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறக்காக இதுதான் வாழ்க்கையே மாற்றம் ஒன்று தான் மாறாதது சில குழப்பம் வருதா சரி வருது ஆனால் வாழ்க்கை பூரா அந்த குழப்பத்திலேயே தான் வாழ போகிறோமா அப்படின்னா இல்லை அது அன்றைய நாள் அந்த பிரச்சனை வந்துச்சு ஆனால் அது நிரந்தரம் இல்லை அடுத்த க்ஷணத்திலோ அடுத்த சில மணி நேரங்கள்லையோ அது மாறிட்டு தான் போகுது ஆச்சுங்களா கவலைப்படாதீங்க ரிலாக்ஸாக இருங்க நீங்கள் பழைய நிலை திரும்பவும் மாறிடும் ஆச்சுங்களா வாழ்வு வளமுடன் நீங்கள் பெருசாக எடுத்துக்காதீங்க நெகட்டிவ் மைண்டெல்லாம் இருக்குன்னா நெகட்டிவ் மைண்டு வருதுன்னு வைங்களா என்னை கஷ்டப்படுத்தாது எனக்கு வேண்டாம் நீ அப்படின்ட்டு விலகிருங்க இக்னோர் பண்ணி பழகிக்கோங்க அப்புறம் உங்கள் சுயத்தில் நின்று பழகுங்க நம் மனதின் மறுமுனை என்ன இறைவன் ஆச்சுங்களா நம் மனம் எங்கிருந்து உற்பத்தி ஆகிட்டு இருக்கு மனம் காந்தத்திலிருந்து வருது காந்தத்தின் மூலம் என்ன நம்முடைய உயிரணுக்கள் நம்முடைய உயிரணுக்களையே நம்ம காப்பாற்றிட்டு இருக்கோம் அப்போ மனதின் மறுமுனையாக நம்முடைய உயிரணுக்கள் சிவமே இருக்கு அப்போ நம்ம மனசுல எண்ணங்கள் வருது அப்படின்னா அந்த சிவத்தை மறைக்குது அப்ப அந்த எண்ணங்களே வேண்டாம் அப்படிங்கும் போது அந்த அந்த எண்ணம் வந்துட்டு இன்னொரு எண்ணம் வர்றதுக்கு கேப்ல நம்ம நேரடியா அந்த சிவத்தை நம்முடைய உயிரணுக்களை இறைவனையும் நம்ம பார்க்கறோம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த இரண்டு எண்ணங்களுக்கு இடையே இருக்கும் அந்த கேப் தான் இறைவன் ஆச்சுங்களா சூனிய நிலை மௌன நிலை பிரணவ நிலை என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் ஆச்சுங்களா அந்த நிலையில் இருக்கிறதுக்கான பக்குவம் நாளடைவில் உங்களுக்கு வந்துடும் தொண்ணூறு நாள் பிரம்மச்சரியம் சாதாரண விஷயம் அல்ல ஆகவே ஸ்ட்ராங்கா இருங்க தவறான விஷயம் நெகட்டிவான விஷயம் ஒன்று நடந்தா அது நிரந்தரம் இல்ல அது சரியா இருக்கும் சரிங்களா வாழ்க வளமுடன் ஹலோ அண்ணா ஹவ் ஆர் யூ ஐ ஹோப் யூ அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி டூயிங் வெல் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி ஐ நீட் டு ஷேர் சம் திங்ஸ் வித் யூ மை இன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார் நிஸ் தி பாய்ஸன் டு அவர் சோல் இன் லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் மை கேரக்டர் ஹேஸ் சேஞ்சு நெகட்டிவ்லி டியூ டு திஸ் பான் அண்ட் இட் இஸ் ஸ்லோலி இன்க்ரீஸ் மை டாலரன்ஸ் டு பேட் திங்ஸ் took me away from uh, mortality my problem is now full motivation i can avoid watching porn in my uh, will power will last for around 3 weeks during this 3 weeks staying away from porn will not be a trouble for me it will be very simple when uh, there is no urge but real struggle starts when somewhere in my mind want to watch the porn enjoy the pleasure of watching it or some uh, incidents or film scenes uh, triggering me at that time also i can stay strong and avoid porn for the first time but the next time after that it will be difficult uh, at that point my mind strongly want to feel porn and thinking about that uh, for only once we can see it and feel it as a in a trap once this kind of wow breaks the next time hand automatically goes for porn and forget about the goal and ideals uh, again and again doing this same same mistake this is how i fail This is why only 21 days is my longest streak without porn. Uh, does this happen to any other person? How to break break it and stay strong? Does everything does starting away from porn for 48 to 90 days will make me immune from little urges? Will it take me strong enough uh, not fell into pray for this addiction? I heard from audio book uh, from Swami uh, Paramahamsa Yogananda in that to avoid bad habits we should make them weak we don't need strongly oppose had bad habits we should strongly practice good habit so that bad habits automatically fade away one uh, i am chanting god name for last one week and i should continue it planning to practice uh, pranayama and planning to start vindhyayam from coming full moon day uh, with your support only i increased my longest no fab journey 6 days to 6 days to 180 days uh, then also porn only broke me 180 days celibacy now i want to totally remove porn from my life uh, but it does not seem easy for me with your without your support uh, i cannot complete it give me your blessing 48 days without porn walsolamudan anbana sagodarren 
முதல்ல சகோதரர் சொன்னதை தமிழாக பண்ணி சொல்லிடுறேனுங்க என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆபாச விஷயங்களை கடந்து வர்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது முதல்ல வந்து ஆரம்ப கட்டங்களில் வந்து ஒரே ஒரு முறை ஆபாச விஷயத்தை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு தோன்ற எண்ணம் அப்படியே ட்ராப்பில் இழுத்துட்டு போய் விட்டுருது ஆபாச விஷயங்களை பார்க்குறதே ஒரு விஷத்தை போல நம்ம ஆற்றலை அபரிமிதமாக குறைக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி சகோதரர் சொல்லிகிட்டே வராரு அப்புறம் வந்து பரமஹம்ச யோகானந்தா புத்தகத்தில் வந்து ஒரு ஒரு கெட்ட பழக்கத்துலேருந்து வெளியில் வரோம்னா அதுக்கு எதிராக போராட வேண்டியதில்லை நம்ம அதுக்கு பதிலாக நல்ல ஸ்ட்ராங்கான நல்ல பழக்கங்களில் கவனம் செலுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வீக் ஆயிரும் அப்படின்ட்டு சகோதரர் சில பயிற்சிகளை எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறதா சொல்லியிருந்தீங்க வாழ்க வளமுடன் இது எப்படி தெரியுங்களா இன்னொரு விஷயம் நான் மலை உச்சி ஏறி போயிட்டு இருக்கோம் மலை உச்சிக்கு போயிட்டு இருக்கோம் ஒரே ஒரு முறை தாவி குதிச்சோம் அப்படின்னா சரிங்களா என்ன நடந்துட போகுது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு மேலே வந்திருக்கமே ஒரு முறை தாவி கீழே குதிச்சுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் ஏறிக்கலாமேனு முயற்சி பண்ணால் எவ்வளவு உயிருக்கே ஆபத்து வைக்கும் விஷயத்தில் கொண்டு போய் விடுமோ மேலே ஏறுறீங்க அப்போ தாவி கீழே குதிச்சிங்கன்னா உருண்டு கீழே வந்துருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த நிலைமை தான் ஆபாச விஷயங்களை குறிப்பிட்ட நாட்கள் கண்ட்ரோலாக இருந்துட்டு திரும்பவும் வந்து ஒரே ஒரு முறை பார்த்துக்கலாம்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உங்களுடைய வாலி மாதிரி தான் வாலி எப்படி நம்ம எந்த விஷயம் யார் அவரை பார்த்தாலும் பாதி ஆற்றல் அவர்கிட்ட போயிடுதோ அது போல் நீங்கள் ஒரே ஒரு முறை நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுடைய பாதி ஆற்றலை நீங்கள் அதுக்கு அடிமை சாசனம் வெளியில் கொடுத்துருவீங்க அதுக்கப்புறம் ஆபாச எண்ணங்கள் வரும் அதனோடு சேர்ந்து உங்களுடைய பாதி ஆற்றலும் உங்களுக்கு எதிராக வரும் நீங்கள் பலவீனமாக இருப்பீங்க விரைவில் அந்த ஆபாச விஷயத்துக்குள்ளே விழுந்துருவீங்க அதனால தான் ஆரம்ப கட்டத்திலேருந்தே மிக மிக உஷாராக ஒரு சிறு துணுக்கங்கள் வந்தால் கூட அதை முதல்ல இக்னோர் பண்ணி பழகணும் அதுக்கு எதிராக போராட வேண்டியது இல்லை சரிங்களா மான் கராத்தை ஸ்டை பார்த்துருப்பீங்க சிவகார்த்திகேயன் படத்தில் அடிக்க வெள்ள மாட்டார் அடிக்கிறதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறது அதுதான் ஆபாச விஷயங்களோ எண்ணங்களோ பழைய கருமாக்களின் விளைவாக வந்தால் முதல்ல அதை இக்னோர் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொடுத்து அதை அதுக்குள்ளே போய் ட்ராப்பில் சிக்கிடாதீங்க ஒரே ஒரு முறை தானே உள்ளே போனீங்கன்னா அப்படி நினச்சி நினச்சி தான் பலரும் வந்து இந்த நாட்கள் கடந்து வர்ற இயலாமல் தவிச்சுட்டு இருக்கிற காரணமாக இருந்து சகோதரரே நீங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல விஷயங்கள் நூற்றி அறுபது நாளுக்கு மேலே பிரம்மசரீதியில் ஏற்கனவே கடந்துருக்கீங்க நம்ம அந்த ஆற்றலின் அருமை உங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே வாழ்க்கையில் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாளைக்கு பிரம்மசரீரத்தில் இந்த ஆபாச விஷயங்களை பார்க்காம இருப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஏதாச்சும் கொஞ்சம் மனசுக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டு அதை கடந்து வந்துருங்க அப்படி கடந்து வர்ற சமயத்தில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தோணுனாலே வேற வேற விஷயங்களை கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க சரிங்களா வாழ்க்கைக்கு எது முக்கியமோ அதில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க இது முக்கியம் இல்லை இதை புறக்கணிக்கிறோன்னு சொல்கிற அதே சமயத்தில் முக்கியமான விஷயத்துல கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறதும் அர்த்தமாயிரும் ஆகவே முத்திரை பயத்துல எல்லாம் நல்லா ஆழ்ந்து சொல்லுங்க மந்திரங்கள் மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கிற சமயத்துல கூட சேர்ந்து முத்திரை பயத்துல சொல்லுங்க உங்களுடைய இந்த வாழ்க்கை இந்த சூழ்நிலை இந்த நொடியில உங்க வாழ்க்கையில என்ன நிகழ வேண்டும்னு உங்க மனசுக்குள்ள நீங்க பதிய போடுங்க அதான் முத்திரை பயத்தல் மந்திரங்களும் சொல்லுங்க உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் தொடர்ந்து மன உறுதியோடு பிரம்மசரீரில ஸ்ட்ராங்கா பயணிக்கிறோம் அனைத்து சகோதரர்களும் கிட்டத்தட்ட எட்டு நாள் வந்துட்டோம் எட்டு நாள்ங்கிறது வந்து இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலானவருக்கு பெரும்பாலான குருமா இருக்கிறதுக்கு பிரம்மசரீரத்தை பற்றி பேசாமல் யூடியூப்பில் பேசிகிட்டு இருக்கிற பலருக்குமே கனவு மாதிரி தான் சரிங்களா ஒரு பக்கம் ஆற்றல் விரியம் செஞ்சுட்டு ஒரு பக்கம் அறிவுரை கூறுறக்கு வந்துடுறாங்க பலரும் அது மாதிரி இருக்கிற இந்த சமுதாயத்தில் எல்லோரும் உஷாராக இருங்க அது வெறும் அறிவுக்கு விருந்து போட்டுகிட்டே கேட்டுகிட்டே இருக்கிறனால பயன் இல்லை நம்மை நாம் வலிமைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த ஓர் எழுத்து என்பதும் எல்லாமல்ல இறைவன் என்பதும் பரம பிதா என்பதும் சிவன் என்பதும் அல்லா என்பதும் எல்லாமே எல்லாமே நம்முடைய உயிரணுக்களை மீறி ஒன்றும் இல்லை நம்முடைய உயிரணுக்களுக்குள்ளாக தான் எல்லாமே உண்டு அதுலேருந்து தான் நாமும் பிறந்து வந்தோம் நம்முடைய குழந்தைகளும் அதுலேருந்து தான் வர வேண்டியது இருக்குது ஆதியும் அதுதான் நம் கடைசியில் நம்முடைய உயிரணுக்கள் விந்துக்களையும் உடைந்து வெளியில் போகும் உடைந்து அதில் இருக்கும் உயிர் திரவம் வெளியில் போனால் உயிரே போயிருதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்முடைய பாரத மருத்துவ முறைகளில் இது போல் நம்முடைய உயிரணுக்களோடு நமக்கு நெருங்கிய தொடர்புண்டு அதனால தான் சிவனை உருவமாக வடிக்கும் போது கூட ஆண் பெண் இரு இருவரின் ஆதியை வைத்து சிவ லிங்கத்தை படைச்சாங்க ஆகவே சகோதரர்களே அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆண்கள் வந்து வெண்மை திர வெண்மை பொட்டு வச்சு பிறக்கும் பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிகப்பு நிற குங்குமம் வச்சு பிறக்கும் ஆண்கள் வெண்மையாக இருக்கும் உயிரணுக்களை விரயம் செஞ்சு கீழ்நிலையில் போயிடக்கூடாதுங்கிறக்காக மேலெடுத்து வருவதற்காக வெண்மையும் பெண்கள் தன்னுடைய நாதமானது சிவப்பு நிறத்தில் அது கீழே விரயம் ஆயிடக்கூடா